bienvenidos a nuestro canal y al reto de 25 días de Navidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, Alex? Bueno, hoy se va a tratar este video de pruebas de panetones. Un concepto nuevo para mí, porque yo jamás he hecho como el panetón parte de mi, mis costumbres, pero si ustedes están viendo este video y no saben lo que es un panetón, por qué se come, tenemos un video que se trata de todo eso acá abajo. Vamos a empezar, no sé, con el que tengas ahí a la mano. Bueno, vamos a comenzar con los que no son peruanos, por lo que Alex me Exacto. está diciendo. Baduco, Baduco. Eso Me imagino es que italiano. es Cho, Bauducho. Es porque, italiano. ajá. Ah, pero está hecho en Brasil. Qué rico, como a vainilla. Así se ve el panetón Bauducho. Y estamos probando, no estamos comiendo, ajá. ¿ok? Porque sé cómo eres. La parte interior del panetón. Uh -huh. Este papelito se quita. No, vamos a probar. Es ligero. No es muy dulce, las frutas no son demasiado secas tampoco, uh -huh. así que hay un poco de humedad agradable allí. ¿Vas a, vas a seguir comiendo o vas a, <risa> vas a hablar? <risa> ah, bueno, tiene un sabor agradable. Uh -huh. La textura también está como esponjita, así como esponjosa, no tan seca. Ah, es agradable, se puede se deja comer, es aceptable, es aceptable. Es un, es un, es un... Yo le voy a dar un 4. Yo le doy un 3. Un 3. Okay. Vamos a ponerle. Alex ha estado mirando sospechosamente a esta caja todo el tiempo porque me imagino que no le parece auténtico. Pero es el panetón Goya. Fue hecho en Perú. Es un producto de Perú. Lo que pasa es que Goya es marca de acá. Es más que todo oh, ¿sí? marca americana, es más que todo productos mexicanos traen mucho de eso. Entonces, no, no sé qué tan original es eh, o capaz es nuevo. Okay. Okay. Esto huele fuertemente también, pero huele más como a pasa ciruela para Exacto. mí. Exacto, y miren el color, la diferencia del es color. Es diferente, sí. El papel. Es peruano. No, 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 es, es peruano, <risa> pero hecho acá. Parece que es más alto que el otro panetón. Puede ser, pues, y sí, tiene ¿no? más frutas, así se ve la parte interior. Las frutas incluso son más pronunciadas, son más grandes. Vamos a probarla. El pan es más dulce, mm. sabe más a un postre. Mm -hmm. Esto se puede comer con helado. Eh, sí. Eso es más empalagos. Mm -hmm. Me gusta. Está muy dulce. Está muy dulce. Voy a mover el panetón Bauducho a 3 y voy a poner el panetón Goya en 4. A este le pongo un 3. El Pero Bauducho el tres. le pusiste 3. No, le puse 4. Yo le voy a dar un 4. Yo le doy un 3. Le pusiste 3. Bueno, entonces le pongo 2. Esto es un panetón peruano. Sí. Pero Alex me ha dicho que no es bueno. Se llama Belmont. Estamos teniendo dificultades técnicas. Cuchillo. No, 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 otra tijera. Lo hice. Parece que tuvieron problemas en tránsito con este. <risa> ah, bueno. <risa> Vieron cómo vino. Lo deformaron al panetón sí. este. Esto es lo interior. Acá está. Pobre está machucado. Belmont, ¿no? Este es el Belmont. La textura también es bastante buena. Me parece que es muy denso el pan. Mm. Oh, I can... Necesito servilleta. No me gusta. Está agradable. No, no está muy dulce. La textura está buena. Es escase. Tú no has comido panetón. Tú no sabes. <risa> no ah, tiene sabor. Exacto. No está. Le faltan unas cuantas cosas. Uh -huh. Así que yo le puedo dar por ahí un 2. Uh -huh. Un 2. Es disgusting. No, le puedo dar un 2. Adiós. Sí. Esto sí es uno de mis favoritos. Sí, este es el que le hizo sonreír cuando vino. Sí, es una marca muy conocida en Perú, Donofrio. ¡Tarán! Se paró. Ya la presentación es diferente. Es diferente, más bonita. Viene en una sí. bolsa. Esto es lo más ideal uh -huh. de lo que he visto, ¿no? Para poder volver a sellar en vez de las bolsas abiertas. Uh -huh. No logras ver mucho, pero no hay mucha fruta. Un olor no tan fuerte, no tan uh, 
un olor no, sí tan, es fuerte. no tan para ella, pero no es tan fuerte. <risa> no es... Me gusta. Yo sé que quizás a lo mejor son pedazos de gelatina, coloreados, dados, no. sabores artificiales o algo así. Frutas secas. Las pasas sí, pero esto no es una fruta, un es una gelatina de... con color uh -huh. en, y con sabor, pero uno puede sentir este los sabores más con esto. Ahora que he comido varios bocados y yo no... Me gusta más el bauducho. Para mí es una de las mejores. ¿Tu puntuación? Le doy un 5. Goya en 4. Bauducho en 3.5. Dono frío en 3. Y el... Uh, Olvídate, el Belmont. El Belmont. <risa> Es una marca también peruana, Lo diría. supuestamente, no sé si ya sigue siendo peruana o A lo ver. vendieron, no tengo ni idea. Es hecho en, en Lima, en Perú. ¡Tarán! Eso es, huele más agradable y es como de mi color. No, Somos okay. gemelos. Pero vamos a ver a ver cómo sabe. Sí, no tiene muchas frutas. A no. ver mi pedazo. Tú lo machucaste. Here. La textura... Es diferente. Es más denso. No, exacto, no es tan esponjosa como la otra. No me gusta. Es más ah, como bueno. pan normal. Uh -huh. Me quedo con Donor Frío, le puse 5. A este le puedo poner un 4. Yo le doy un 2. No me gusta. Para mí, yo digo primero la Goya. Seguido por Bauducho. Ya luego el Donor Frío. Luego el Belmont. Y la gloria al final. Donofrio. Gloria. Belmont. Goya. Y Dudo. Uh, Bauduco. Duducho. Bauduco. Quiero escuchar de ustedes en los comentarios sí. cuáles son sus panetones favoritos y cómo prefieren comerlos. Nunca había probado panetón. Sí, el año pasado. Eh, hasta que yo le hice probar panetón. Ya, yeah. yo soy experta. Ya. Eh, no tan experta porque prefirió Goya. <risa> Compartes el video con una persona que le gusta mucho el panetón. Exacto. Espero que les haya gustado el video. Como nosotros siempre decimos, que con Dios nada, nada es, es imposible. imposible. Vamos a comer algo sabroso ya, por tanto dulce. Ya, yeah. bye. Bye.